Muminek szuka drogi do domu. Pewnego popołudnia w końcu listopada Włóczyki postanowił wyruszyć na swoją coroczną włóczęgę. Zawsze, gdy wiatr zaczynał szczypać w policzki, a ciężkie od śniegu chmury nadciągały z zagór nad Dolinę Muminków, Włóczyki wędrował ku cieplejszym stronom. Zdaniem Muminka w dolinie wszystko wówczas się zmieniało. Słoneczne dni i ciepłe fale morza stawały się nagle tak odległe, jak gdyby w ogóle nigdy nie istniały. – Czy będę mógł cię kawałek odprowadzić? – spytał Muminek swojego najlepszego przyjaciela. – Tak, ale tylko kawałek – odparł Włóczyki. – Dobrze wiesz, jak łatwo zabłądzić w lesie. – Ile kilometrów masz zamiar przejść? – dopytywał się Muminek, kiedy wkroczyli w las. – Sam nie wiem – odpowiedział Włóczyki i mrużąc oczy popatrzył w niebo. – Ja nie liczę kilometrów. Najważniejsze, żeby nie zgubić drogi w wielkich lasach. – A jak to zrobić? – spytał Muminek. – Bardzo chciałbym wiedzieć. – Wiesz, Muminku, nauczenie się odczytywania wszystkich znaków, jakie pokazuje nam przyroda, wymaga czasu. Opowiem Ci o tym więcej innym razem. – Spójrz, jaki piękny wodospad! – zawołał Muminek, lekkim krokiem przebiegając ponad szalejącą wodą. – Uważaj! – ostrzegł Włóczyki. – Z wodospadami nie ma żartów. – Wcale się nie bałem! – wysapał w odpowiedzi Muminek. – Ja też na pewno umiałbym nauczyć się żyć w wielkiej, w dzikiej głuszy, tak jak ty, Włóczyki -ju. Ależ to by było ciekawe. Myślę, że odpoczniemy tu trochę, zanim się rozstaniemy, zaproponował Włóczyki. Nie jesteś głodny? Owszem, mlasnął Muminek. Ale co twoim zdaniem moglibyśmy zjeść? Nie widzę tu nic jadalnego. Zawsze się coś znajdzie, jeśli tylko się wie, gdzie szukać. Odparł Włóczyki, wchodząc w zarośla. Chwilę później w krzakach zaszeleściło i wyszedł z nich włóczyki z kapeluszem pełnym jagód i orzechów laskowych. – Jeśli chce ci się pić, jest tam również woda – powiedział, wskazując palcem kierunek. Muminek nie mógł uwierzyć własnym oczom. – Znalazłeś jagodę o tej porze roku? To nadzwyczajne! – Owszem, ale nauczenie się, gdzie co rośnie i kiedy, wymaga czasu – Odparł Włóczyki. Dzięki temu można przeżyć w lesie. Aż dziw bierze, że przyroda jest tak dobrze poukładana. Można znaleźć wszystko, co potrzebne. Muminek nie krył podziwu. Nie trzeba nawet zmywać. Było im tak przyjemnie i czas płynął tak szybko, że wkrótce nadeszła pora rozstania. Tutaj nasze drogi się rozchodzą, oświadczył Włóczyki. – Chyba trafisz do domu? – Nie martw się, dobrze wiem, którędy iść – roześmiał się Muminek. – Zobaczymy się w pierwszy ciepły wiosenny dzień w przyszłym roku – zawołał Włóczyki i zniknął wśród drzew. – No właśnie, zawsze tak było – pomyślał Muminek. – I zawsze tak będzie. Muminek po raz pierwszy został w lesie sam tak daleko od domu. Ale jakie to ma znaczenie, jeśli się wie, jak trafić z powrotem? Za, zaraz, co mówił Włóczyki? Zastanawiał się. Yy, najpierw w prawo, potem w lewo. Albo, hmm, a już pamiętam, powiedział, żeby iść w lewo. Wesoły i zadowolony z siebie Muminek powędrował głębiej w las. Wkrótce słychać było tylko szum wiatru i trzask gałązek łamiących się pod łapkami Muminka. Idąc rozmyślał o włóczy kiju i nie minęło wiele czasu, gdy się zorientował, że zgubił drogę. – Zatrzymaj się! – zawołał do siebie Muminek i rozejrzał się dookoła. – Gdzie ja jestem? Nie poznaję tych okolic. Powinienem już być dawno w domu. W tej samej chwili dostrzegł coś, co wyglądało jak drogowskaz. – No proszę, strzałka, która wskazuje drogę! – pomyślał Muminek. 
To na pewno jeden z tych niepozornych znaków, które zdaniem Włóczy Kija trzeba się nauczyć rozpoznawać w przyrodzie. Dziecinnie prosta sprawa. Opowiem mu o tym w przyszłym roku. Gdy Mominek doszedł znów do wodospadu, stracił pewność siebie. Wodospad wyglądał inaczej niż wtedy, gdy podziwiał go z Włóczy Kija. Był nadal piękny, lecz wydawał się odrobinę niebezpieczny. Mominek z wahaniem wszedł na zwalony pień drzewa i wolno zaczął po nim iść, z trudem utrzymując równowagę. Przyroda zna jednak wiele sposobów, by pokazać małemu Mominkowi, że w lesie może być niebezpiecznie. Gdy Mominek dotarł do połowy dnia, poślizgnął się i wpadł we wzburzoną kipiel. Gdy znalazł się w zimnej, wirującej wodzie, nie mógł nawet wydobyć z siebie krzyku. Kto by go zresztą usłyszał teraz, pod koniec listopada nad wodospadem, w środku głębokiego lasu? Ale nawet małym mominkom od czasu do czasu sprzyja szczęście. Nad rwącą rzeką zwieszała się gałąź, której mominek zdołał się złapać. Byle tylko wytrzymała, byle wytrzymała. Myślał resztką sił, wyciągając się na brzeg. Uff, jakie to szczęście, że zauważyłem tę gałąź. Wysapał. Inaczej byłbym zgubiony. Muszę o tym opowiedzieć Włóczy Kijowi w przyszłym roku. Było już późne popołudnie. Między drzewami zaczęły się rozsnuwać w welony mgieł, a wokół mominka coś szeleściło i trzeszczało w suchych liściach. Znów jestem głodny. Mruknął do siebie z niezadowoleniem. Dziwne, że nie znajduje nic do jedzenia. Dla Włóczykija to nie było żadną sztuką. W tej samej chwili Mominek dostrzegł na ziemi coś dziwnego. Jakie to szczęście! Orzechy laskowe leżą na ziemi, jakby na mnie czekały. Zaskoczony Mominek rozejrzał się wokół. Y tylko dziwne, bo w pobliżu nie widać leszczyny. Czyżby orzechy przywiał wiatr? Mominek ruszył śladem orzechów, aż w końcu uderzył głową w coś twardego. – Krzew leszczyny! – wobec tego dobrze odczytałem ślady. Kto by pomyślał, że w lesie tak łatwo zdobyć jedzenie? Gdy Mominek najadł się do syta, zaczął się zastanawiać, z której strony może się znajdować Dolina Muminków. Przymknął oczy, aby przypomnieć sobie, którędy szedł wcześniej. Trudno jest jednak się skupić, gdy się zbłądziło, a wokół widać jedynie szarą mgłę. Nagle jego rozmyślania przerwał znajomy dźwięk. Co może tak pięknie dźwięczyć w środku lasu? Zupełnie jakby ktoś grał na harmonijce. Muminek podrapał się w ucho. Ale kto mógłby grać? Może to tylko zbłąkany powie wiatru? Zeskoczył z kamienia i podreptał w stronę, z której dochodziły dźwięki. – Muszę zobaczyć, co tak pięknie gra – stwierdził. – Może to jakiś mały elf zgubił się w lesie? Powędrował za kuszącymi tonami, które rozbrzmiewały echem wśród ciemnych pni i omszałych kamieni. Czasami wydawało się, że dochodzą z dwóch miejsc jednocześnie. Muminek zmęczył się w końcu i usiadł, aby odpocząć. – Witaj, muminku! – Zabłądziłeś? – Kogo ja widzę? – Piżmowiec! – To ty grałeś? – spytał zaciekawiony muminek. – Grałem? Ja? – zaśmiał się piżmowiec. – Całkiem już ci się w głowie pomieszało. – Ja nie potrafię zagrać ani jednej nuty. – Mam za to dobre oczy i widzę, że nie wiesz, gdzie jesteś. – Zabłądziłeś, prawda? – Wcale nie – odparł muminek niepewnie. Wobec tego musisz zgadywać, Mominku. Albo pójdziesz w jedną stronę, albo w drugą. Piżmowiec śmiał się głośno, pokazując palcem. Ale Muminek nie posunął się zbyt daleko w zgadywaniu, bo nagle poczuł, że napływa ku niemu znajomy zapach. – Świeże bułeczki? – zdziwił się. – Chyba nikt nie piecze bułeczek w środku lasu. W każdym razie pachnie bardzo przyjemnie – Stwierdził i ruszył w kierunku, z którego płynął zapach. – Stój! Stój! – krzyknął piżmowiec. – Nie w tę stronę! Ale Muminek nie przejął się słowami piżmowca, bo już po kilku krokach zrobionych we mgle pojął, gdzie jest. 
był w domu, w dolinie muminków. — Hurra! — zawołał. — A więc jednak się udało. Dzięki temu, że słuchałem wiatru i węszyłem, odnalazłem drogę do domu. Będę musiał opowiedzieć o tym Włóczykijowi w przyszłym roku. — Jesteś nareszcie! — zawołała mama muminka z czułością obejmując synka. — A już myśleliśmy, że zabłądziłeś. — Nie martw się, mamo! — odparł muminek. — Włóczykij pokazał mi, jak sobie radzić w wielkim lesie. — No to świetnie — powiedziała mama muminka. — Nie zapomnij mu podziękować w przyszłym roku. — Na pewno nie zapomnę, obiecuję — odparł muminek i głośno ziewnął. Tej zimy muminek na pewno śnił, że wędruje po szerokim świecie jak włóczyki. Czy też tak uważacie? Już sypie gęsty śnieg, skrywa jesieni ślady. I słońce nad doliną już wstać nie daje rady. Wieje zimowy wiatr, rzeka w okowach lodu. Wszyscy zapadli w sen, by przetrwać porę chłodu.